Good day everyone, Ashino my name, and depan ada Das, aka Julian, balik lagi sama gue kali ini uh, Jadi gini, kemarin-kemarin kan gue bahas kalau nggak corona, uh, kemarin lagi banyak ngom- ngomongin corona Terus sempat juga ngobas corona sama yang kocak-kocak dan berhubung- berhubungan dengan love life Kali ini mungkin gue akan membahas sedikit tentang seks lagi Terima kasih yang udah ngeklik video ini dan jangan lupa untuk di subscribe biar aku makin terkenal dan jangan lupa kalau misalnya ada iklan jangan di skip ya biar aku makin kaya thank you again gue kangen banget sih ngomongin tentang seks karena di Indonesia tuh masih banyak banget penyimpangan seksual dan apa ya mereka tidak aware gitu loh main main jadi orang yang bodoh main playing victim kadang-kadang juga dan kali ini ini tuh beritanya masih hangat banget gitu loh ini masih Ini aja berita di posting tanggal 3 Mei. Ini berita posting tanggal t- fucking 3 Mei. Berarti itu masih corona at least, tapi ada berita tentang kayak gini. Ya, lo bisa bayangin deh, lo bisa bayangin. Gua gua akan menyampingkan corona untuk sementara, bukannya berarti gua tidak peduli, memang sebenarnya sedikit tidak peduli karena gua udah capek untuk ngasih tahu orang-orang kayak, "Yaudah kalau lo mau stay at home, stay at home aja. Enggak usah sosokan lo ngomong stay at home tapi keluar-keluar." Ya kayak, "Ya gua, gua keluar pun gue tahu diri gitu loh mas gue gue udah karantina 14 hari dan gue bisa keluar sekarang tapi gue memanfaatkan ketika gue keluar gue kemana gitu nggak main asal keluyuran aja oke langsung aja ke beritanya kayak udah terlalu banyak intronya jadi judul beritanya adalah polisi tengah kumpulkan bukti kasus janda di Sumenep disetubuhi oknum pejabat desa hingga 10 kali fuck judulnya aja tai banget Dan nanti linknya pastinya ada di, di deskripsi Kalau kalian mau baca selengkapnya Karena gue tidak akan membacakan semuanya Jadi katanya Polres Sumenep di Madura uh, Ya iya Sumenep Madura anjing Akhirnya menaikkan kasus oknum pejabat desa Di kecamatan Dungkek Yang diduga melecehkan tetangganya yang berstatus janda Dari penyelidikan ke tahap penyidikan Dari penyelidikan ke penyidikan Oke kemarin tanggal 2 Mei Polisi mengumpulkan bukti-bukti sebagai bekal untuk menetapkan tersangka. Oke, okay, oke. Okay. Gua nggak mau ngomongin itu. Itu pasti cuman kronologi, logik, terus kayak ini penjabaran beritanya gimana segala macam. Gua mau ngomongin ini. Bro, ini tanggal 3 Mei ya. Berarti kan mereka udah diusutnya udah agak cukup lama. At least bulan April aja total full fucking April itu udah corona tuh sudah melanda ya, udah melanda gitu loh di di, di Jakarta sendiri atau lagi di Indonesia. Gua bingungnya lagi corona begini, kenapa kasusnya jadi begini gitu loh, ngerti gak sih? Maksud gua polisi kan berarti lagi menyelidiki dan ternyata ini kasusnya adalah uh, seorang janda yang dipak bukan bukan di bukan gua nggak tahu bahasanya dipaksa apa enggak ya, mungkin iya atau diancam gitu loh, disuruh melayani oknum pejabat desa yang ada di Madura. Gua tidak Gue tidak apa ya menyudutkan masalah Madura. Menurut gue hal-hal kayak gini itu bisa terjadi di daerah mana aja. Gak harus Madura, bisa aja mungkin Calengka ke, Majalengka ke, Maja Maja Majala Bobo gitu apa Maja Maja ma- Manis Manja gitu apa apalah semua ego nggak tahu lah tuh maksudnya daerah-daerah yang lain. Maksud gue gini, guys, ini tuh apa ya? lu pejabat desa jing aduh bisa nggak sih kalau misalnya emang lo nikah atau misalnya lo mau bandel itu yang pinter dikit lah gua bandel gua fucking bandel gua nesti banget kalau kata 
uh, kalau kata anak-anak TikTok apa nasty yang pakai pantat gitu loh ya buti nasty buri apa buti fucking buri nasty bro it's kind of like that gitu loh ya ya gue 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 bandel gue bandel gue dibilang bandel yang menurut gue bandel ya tapi menurut gue bandel gue masih batas wajar karena ada orang yang bandelnya nggak nggak kelewatan lah gitu pasti ada aja kan makanya gue bisa bilang Bandel lah yang pinter dan bandel boleh jahat jangan. Gua when I when I want to having sex with the girls, gua bilang ya. Gua pakai bahasa Indonesia biar lebih jelas. Ketika gua mau ngewek sama perempuan, gua akan nanya, "Ya kalau lu mau, ya ayo." Bukan berdasarkan kayak, "Oh ya udah nih, lu harus lu harus lu harus mau." Bukan. Dan tidak berdasarkan ancaman. Dan gue mau ceweknya sadar Kenapa? Sadar dalam artian gini Kadang-kadang cewek getting emotion eh, Sadar bukan cuman karena alkohol juga Alkohol doang gitu, bukan Kadang-kadang cewek karena mungkin baru putus Terus dia butuh pelampiasan Menurut gue dia masih nggak sadar Karena dia tidak bisa menerima bahwa Oh ya udah dirinya udah putus dan segala macem Nah gue nggak mau Kayak gitu Gue mau perempuannya sadar secara fisik dan secara emosional gitu loh. Jadi we are enjoying the night. Um, this this night will be ours gitu loh. Jadi ya gua gua cuma bisa bilang itu gitu loh. Gue tidak akan pernah memaksa dan gue tidak pernah mengancam sedikit pun gitu loh. Karena ya kalau lo mau ya yo. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Misalnya kayak gue punya friends with benefit, gue pengen dia nggak pengen ya udah dia pengen ya gue pengen aja gitu kalau kalau cowok kan gitu ya biasa ya dia kalau kalau kita yang pengen kadang-kadang dia nggak pengen giliran dia pengen ya walaupun kita nggak pengen dipengen pengenin aja udah gitu kan nah, maksud gue ya mungkin kayak gitulah tapi tidak pernah ada yang sampai mengancam dan lagi-lagi even lu punya jabatan ini bukan masalah pejabat desa doang sih ada pejabat perusahaan ada pejabat apa segala macam gue cuma bisa bilang yang pinter jangan ban apa ya jangan bodoh lah udah gitu gua, pasti speak speaknya kan ada aja ya Mak- makanya yang pinter speaknya so mungkin gue bisa bilang again and again bandel boleh bandel boleh rusak boleh blangsak boleh goblok jangan you need to think with your brains and gitu aja dari gue that is all see you later